அன்புள்ள கொண்டரங்கி தனசேகர் யூடியூப் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் கடக ராசி அன்பர்களே கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான குரு பயிற்சி படங்களை இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்ப்போம் கடகராசிக்காரர்களுக்கு குரு உங்களுடைய ராசிக்கு அவர் கடன் நோய் பகை ஸ்தானாதிபதியாகவும் அதாவது ருண ரோக சத்ரு ஸ்தானாதிபதியாகவும் பாகிய ஸ்தானாதிபதியாகவும் விளங்குகிறார் அப்போ இந்த உங்க ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அவர் யோகாதிபதி உங்களுடைய அமைப்புக்கு அவர் எப்பொழுதுமே நன்மை தருபவராகத்தான் இருக்கார் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்குங்க வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையில் குரு பயிற்சி இருபத்தி எட்டு பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி என்று விருச்சிக ராசியிலிருந்து குரு தனுசு ராசிக்கு பயிற்சியாகிறார் திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையில் அஞ்சு நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி என்று குரு தனுசு ராசிக்கு பயிற்சியாகிறார் குரு ஒரு ஜாதகத்திலையும் கோச்சாரத்தில் நன்மையாக இருக்கும் பொழுதுதான் திருமண பாக்கியம் குழந்தை பாக்கியம் பொருளாதார ரீதியான உயர்வுகள் இதெல்லாமே நல்லபடியாக இருக்கும் அதுவும் குறிப்பாக உங்களுடைய ராசிக்கு அவர் நல்லா இருந்தால் தான் நல்ல பலன்களை கொடுப்பார் ஏன்னா பாக்கியஸ்தானாதிபதி ஆனால் உங்களுடைய ராசிக்கு இதுவரைக்கும் அவர் ஐந்தாம் இடம்னு சொல்லக்கூடிய பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்துல இருந்தார் ஆனால் இப்பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் பயிற்சியாகி ஆறாம் இடம்னு சொல்லக்கூடிய ருண ரோக சத்ரு ஸ்தானத்துக்கு வருகிறார் இப்போ பொதுவாக நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பயிற்சி வீடியோக்களில் பார்க்கும் பொழுது இங் குரு பயிற்சி கொஞ்சம் யோகம் குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஆனால் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க உங்களுடைய ராசிக்கு அவர் யோகராக இருக்கக்கூடியவர் ஆட்சி பெறுகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மட்டும் மறக்கக்கூடாது ஏனென்றால் காலபுருஷ தத்துவ அமைப்பு பிரகாரமே இந்த ராசியில அவர் ஆட்சியாக இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய ராசிக்கு அவர் ஆறாம் இடத்து அதிபதியாகவே அவர் ஆட்சியாக வர்றார் அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்குங்க இது பாக்கியாதிபதி ஆட்சி பெற்றிருக்கார் அப்படிங்கிற அமைப்பையும் இங்க எடுத்துதான் ஆகணும் என்றால் தத்துவம் அப்படி அப்போ இது வரைக்கும் வந்து கடன் சிக்கல்கள் இருந்ததுன்னா இந்த கடன் சிக்கல்களை இருந்து வெளிவரக்கூடிய சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு வரும் எல்லாம் வந்து யார் கடனுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களோ யார் நோய்க்காக செலவு பண்றீங்களோ யார் கோட்டு வழக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்காக செலவு பண்றீங்களா அவங்களுக்கு இந்த காலகட்டத்துல ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான சூழ்நிலைகள் திரும்புவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க சுய தொழில் செய்பவர்கள் மட்டும் இந்த காலகட்டத்துல விரிவாக்கம் செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை வந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த ஜாதகத்தை பார்த்து விரிவாக்கம் செய்திருக்குங்க புதிதாக வேலை மாறுபவர்கள் இந்த காலகட்டத்துல ஏற்கனவே நீங்க இருந்த இடத்திலேயே நீங்க இருப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நன்மையாக இருக்கும் ஆனா அயல் நாடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா நீங்க தாராளமாக போய்க்கலாம் பனிமாற்றம் வெகு தூரமாக கிடைக்குது வெளி மாநிலத்துல கிடைக்குது அப்படின்னா நீங்க மா மாத்திக்கலாம் ஆனா ஒரே இடத்துல நீங்க பக்கத்திலேயே ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு மாத்திரீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்துல மாற்றாதீங்க ஏற்கனவே நீங்க இருந்த இடத்திலேயே இருங்க மேலதிகாரிகளோடும் சக ஊழியர்களோடும் நீங்க அதிகமான ஒரு நட்புறவு வச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை அப்படியே நீங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க அதாவது அதையே தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வாங்க இக்காரண கொண்டும் அவர்களிடத்தில் பகையை இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படுத்திக்காதீங்க கணவன் மனைவி இடையே ஒரு பரஸ்பரம் அந்யோன்யத்தன்மை அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்ப இந்த அந்யோன்யத்தன்மை கெடுமா பகையால் அப்படியெல்லாம் கெடாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இங்க வந்து குருவினுடைய பார்வை இங்க ஆறாம் இடத்துல இருந்தாலும் அவர் பார்க்கக்கூடிய பார்வை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இரண்டாம் இடம்னு சொல்லக்கூடிய தனம் குடும்பம் வாக்குஸ்தானத்தை பார்க்கிறார் அப்ப பார்க்கும் பொழுது அதன் உங்களுக்கு யோகமாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க அப்ப கணவன் மனைவி இடையே அந்த அந்யோன்யத்தன்மை எல்லாம் குறையாது இந்த பகைத்தன்மை எல்லாம் வந்து தொழில் கூட்டாளிகளோட ஏற்படுமா அப்படி எல்லாம் ஏற்படாது ரொம்ப நீங்க நிதானமாக இருங்க குருவுக்கு ஐந்து ஏழு ஒன்பது மொத்தம் மூணு பார்வைகள் இருக்குதுங்க இந்த பார்வைகள் எல்லாம் வந்து குரு நம்ம எந்த இடத்த பாக்குறாரோ அந்த இடம் பலப்படும் அதன் மூலியமாக நமக்கு ஆதாயம் கிடைக்கும் அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு வீக்னஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது சரியாகும் அப்ப எங்க வீக்னஸ் இருக்குது தொழில் ரீதியாக இருக்குது அப்படின்னா சரியாகும் என்றால் குருவினுடைய பார்வை தொழில் ஸ்தானத்தின் மேலேயே விழுகுது அப்ப ஆறாம் இடத்துல இருந்து தன்னுடைய அஞ்சாம் பார்வையாக அவர் தொழில் ஸ்தானத்தை பார்க்கிறார் அப்ப தொழில் ஸ்தானத்தை பார்க்கும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை அவர் நீக்குவார் பத்தாம் இடம் வேலை விஷயமாக யாரெல்லாம் வந்து ரொம்ப வேலை இன்மையால் சிரமப்பட்டிருக்கிறீங்களோ அவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் ஒரே இடத்துல நீங்க பதவி உயர்வுகளுக்காக நீங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் நீங்க உங்களுடைய அலுவலகத்துல நீங்க ஒரு ஊதிய உயர்வுக்காக வெயிட் பண்றீங்க இன்சென்டிவ்காக வெயிட் பண்றீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு லாபத்துல பங்கு கேட்கறதுக்காக நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னா இந்த காலகட்டம் அதுக்கெல்லாம் சாதகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இரண்டாவது இடம் அப்படிங்கிறது தனம் குடும்பம்
நன்மையாக இருக்கும் அதிகபட்ச ஒரு 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 பிரச்சனை உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா நீங்க இதுவரைக்கும் வந்து பேசுற விஷயங்கள் மற்றவர்களுக்கு அதிகமான ஒரு தொந்தரவுகளை கொடுத்திருக்கலாம் ஒரு எரிச்சல் அடையக்கூடிய வகையில் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் குரு பயிற்சி ஆனதுக்கு அப்புறமாக உங்களுடைய வாக்கு ஸ்தானத்தை குரு பாக்குறதுனால உங்களுடைய வாக்குக்கு ஒரு பலம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க இந்த இடம் குடும்ப ஸ்தானத்துல வந்து உறவுகளால் பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருந்ததுனாலும் கண்டிப்பாக சரியாயிடும் கணவன் மனைவி நிறைய பேர்த்துக்கு கொஞ்சம் பேச்சுவார்த்தையே கொஞ்சம் குறைவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னா இந்த காலகட்டம் உங்களுக்கு ஒரு பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் சரியாகி வந்துருவீங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க இங்க தாயார் தந்தையார் சகோதரர்கள் இவர்கள் எல்லாம் பாதிக்கக்கூடிய வகையில் எல்லாம் குரு பேச்சு கிடையாதுங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் யாரு சொன்னாலும் நம்பாதீங்க உங்க உடல் நலமும் இந்த காலகட்டத்துல நல்லா தான் இருக்கும் ஆறாம் இடத்துல குரு வரும் பொழுது கண்டிப்பாக அங்க ஏதாவது உங்களுக்கு ஏன்னா உங்களுடைய ராசிக்கு மட்டும்தான் இது வேலை செய்யும் உங்களுடைய ராசிக்கு அவர் ஆட்சியாக இருக்கார் அப்படிங்கிறப்போ ஏதாவது உடல் நலம் சார்ந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் செய்துட்டு இருந்தாலும் அதுல இருந்து மெல்ல மெல்ல நீங்க மீண்டு வந்துருவீங்க வீடு வாகனம் ஸ்திர சொத்துக்கள் இதையெல்லாம் வந்து ஒரு கடன் ரீதியாக வாங்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அதை பத்தி நீங்க அதிகமான ஒரு ஆர்வம் வச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்கிடுவீங்க திருமணம் கிரக பிரவேசம் இதெல்லாமே ஒரு செய்து மற்றவர்கள் முன் ஒரு நல்ல கௌரவமான ஒரு நிலையை நீங்க வாங்கக்கூடிய ஒரு நிலை இந்த காலகட்டத்துல இருக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு வாரா கடனால் பிரச்சனை இருக்கும் நிறைய அவுட் ஸ்டாண்டிங் பேமெண்ட்னு சொல்லி அந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் பேமெண்ட் எல்லாம் இந்த காலகட்டத்துல வந்துடும் ஏன்னா ஆறாம் இடம்ங்கிறது கடன் அந்த ஸ்தானத்துல குரு வரும் பொழுது அந்த கடனை நீங்க எப்படியாவது வாங்குறதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் எல்லாத்துலயும் ஈடுபடுவீங்க அதன் மூலியமாக வந்துடும் இந்த காலகட்டத்துல முக்கியமான சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்க எக்காரணம் கொண்டும் அதிகமாக வந்து வழக்கு விவகாரங்களை போய் நீங்களாக தலையிட்டு மாட்டிக்காதீங்க ஒரு சில பத்தி நீங்களே போய் அலுவலகத்துல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்காதீங்க அது உங்களுக்கே எகனஸ்டாக திரும்பிடும் நீங்களாக சொத்து பிரச்சனைக்கு போய் நீங்களாக வந்து பாக்குறீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஆகும் வருமானம் பற்றாக்குறையாகவே இருக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க பாத்தீங்களா கண்டிப்பா இந்த கால அப்படி எல்லாம் நினைக்காதீங்க இந்த கையிருப்பு வருமானத்தை குரு பார்க்கும் பொழுது விரயங்களை குறைவாக ஏற்படுத்தி கண்டிப்பாக சேமிப்பை பலப்படுத்துவார் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான சூழ்நிலைகள் வரும் அதிகமாக பிரச்சனைகள் கடகராசிக்காரர்களுக்கு வருவது என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக தொழில் ரீதியான பிரச்சனைகளை தான் அவர்கள் அதிகமாக சிந்திச்சுட்டு இருப்பீங்க இந்த காலகட்டத்துல தொழில் ரீதியாக ஒன்னும் பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஒன்னும் ஏற்படாது தைரியமா இருங்க கடன் சிக்கல்களை புதுசாக பெரிய பெரிய கடனாக மாத்திக்காதீங்க எல்லாம் சுபவிரயமான கடன்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா வீடு கட்டுறதுக்கு இடம் வாங்குறதுக்கு வாகனம் வாங்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எதிர்கால திட்டத்துக்காக ஏதாவது பண்றீங்கன்னா தாராளமாக பண்ணிக்கிங்க இது மட்டும் இல்லாமல் குருவினுடைய பார்வை அப்படிங்கிறது விரயஸ்தானத்தின் மேல விழுகிறதுனால இங்க விரயஸ்தானம் மட்டும் இல்ல இது வெளிநாட்டு ஸ்தானம் இந்த இடத்துல அசுப விரயங்களை நடப்பது அப்படிங்கிறது நீங்க குறைச்சிக்கிட்டு சுப விரயங்களை பண்ணிடுங்க அதை ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வெளிநாட்டு ஸ்தானம் நல்ல பலப்படியாக இருக்குது அப்படின்னா உங்க ஜாதகத்துக்குள்ள இந்த காலகட்டத்துல வெளிநாட்டுல நீங்க ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கணும் ஜிசி வாங்கணும் அங்க பி ஆர் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த காலகட்டம் அதற்கு ஒரு நல்ல சாதகமாக இருக்கும் புதிதாக வெளிநாட்டுக்கு வேலை பார்க்கறதுக்கு யாரு நீங்க போகிறீங்களோ அவர்களுக்கும் இந்த காலகட்டம் ஒரு சாதகமாக இருக்கும் உங்களுடைய அலுவலகத்துல வெளிநாட்டு வெளிநாட்டு பயணங்களுக்கு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதன் மூலியமாக நல்ல ஆதாயங்கள் கிடைக்கும் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்றவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆதாயம் இருக்கு நீங்க யாரெல்லாம் வந்து ஐடி ஃபீல்ட்ல இருந்து அடுத்த ஒரு நாட்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவர்களுக்கும் இந்த காலகட்டம் நன்மையாக இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கொண்டரங்கி தாசி யூடியூப் சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே சொல்றதுதான் அதாவது மாணவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தை பொறுக்கும் யார் இடத்திலையும் பகை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது குறிப்பாக ஆசிரியர்களிடத்தில் பெற்றோர் இடத்தில் ஒரு பிடிவாதமான போக்கை எப்பவுமே வச்சுக்காதீங்க இணக்கமாக இருங்க அவர்கள் கண்டிப்பாக இணக்கமாக இருப்பாங்க ஆனாலும் நீங்க தான் தவறான ஒரு புரிதல் காரணமாக அவர்களை வந்து நீங்க ஒரு தப்பாக அபிப்பிராயத்தை ஏற்படுத்திக்குவீங்க அப்போ தப்பான அபிப்பிராயத்தை ஏற்படுத்திக்காம உங்களுடைய பாடத்தின் மேல் நீங்க கவனம் செலுத்துங்க விரும்பிய கல்லூரி கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது நல்ல மதிப்பெண் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்குங்க சரி அடுத்ததாக கொண்டரங்கி தனசேகர் யூடியூப் சேனல்ல நான் எப்பொழுதுமே ஜென்ம நட்சத்திர வழிபாடுகள் சொல்லுவேன் புனர்பூசம் நட்சத்திரக்காரங்க கேட்டிருக்கிறீங்க அடுத்ததாக ஆயுள்யம் நட்சத்திரக்காரங்க பூசம் நட்சத்திரக்காரங்க கேட்டிருக்கிறீங்க உங்களுடைய சொந்த நட்சத்திரம் வரக்கூடிய நாள் அன்னைக்கு நீங்க அம்பால் வழிபாடு செய்துட்டு வாங்க சிவன் கோயில் போனீங்க அப்படின்னா அங்க அம்பால் வழிபாடுகளை செய்துட்டு
சூரிய நமஸ்காரம் செய்து தான் நீங்க உங்களுடைய எப்பொழுதுமே உங்களுடைய வேலைகளை ஆரம்பிச்சுக்குங்க லலிதா சகசிரநாமம் சௌந்தரிய லகரி இந்த மாதிரி அம்மன் மந்திரங்கள் இதெல்லாம் காளி மந்திரங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பெண் தெய்வ வழிபாட்டுக்கு உண்டான மந்திரங்களை எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்துல அதையெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா அதை பாராயணம் செய்யும் பொழுது நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சூழ்நிலை இருக்கு கடகராசிக்காரர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் எந்த சிக்கல்கள் இருந்தாலும் அதுல இருந்து மே மீண்டு வெளிவரக்கூடிய வாய்ப்புகளை அவர் உருவாக்கி கொள்வார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு திறமைசாலைக்கு தான் நீங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்துல உங்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சி ஒரு சாதகமாகத்தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க இங்க வந்து கடன் ஸ்தானத்துல மறைஞ்சு போச்சு நோய் ஸ்தானத்துல மறைஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி போட்டு சொன்னாலும் இந்த ராசிக்கு அவர் ஆட்சி பெறுகிறார் அப்படிங்கிறத மறக்காம புரிஞ்சுக்குங்க அப்ப இதனால் பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஒண்ணும் ஏற்படாது நல்லா யோகங்களை தான் கொடுப்பார் நன்றி நமசிவாயம்